நேர்கள் அனைவரையும் மீண்டும் வரவேற்கிறோம் புதுவெளிச்சம் நிகழ்ச்சிகள் இணைந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் கடந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் மனித உரிமைகள் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் மனிதர்களுடைய சே தமிழர்களுடைய செயற்பாடுகள் ஐநாவை பொறுத்தவரைக்கும் அப்படி இருந்தது என்பது பார்த்து பார்த்திருந்தோம் இன்றைய பொழுது நாங்கள் இன்னுமொரு வித்தியாசமான அம்த அம்சத்தை பேசவிருக்கிறோம் மனித உரிமைகள் என்று பல பேரும் பேசுகிறார்கள் ஆனால் இந்த மனித உரிமைகள் மீறல்கள் அல்லது இந்த மனித உரிமையை காப்பாற்றுவது என்பது எல்லாமே உலக அரசியல் நகர்வுகளில் தங்கியிருக்கிறது ஒவ்வொரு நாடுகள் தாங்கள் உருவாக்குகிற சட்டங்கள் அதனை அமுல்படுத்தக்கூடிய விதம் அதே போன்று சர்வதேச ரீதியாக நடக்கக்கூடிய அரசியல் போட்டிகள் ஆயுத போட்டிகள் அதிகார போட்டிகள் இவற்றுக்குள் மனித உரிமைகள் என்கிற விவகாரம் தேவைக்கேற்றபடி அதிகார சக்திகளினால் எவ்வாறு பாவிக்கப்படுகிறது இப்போது ஒரு நாட்டில் மிகப்பெரிய மனித உரிமை மீறல் நடைபெறுகிறது என்றால் அந்த நாட்டில் ஒரு கட்டுப்பாட்டை கொண்டு வருவதற்கு அல்லது அந்த அந்த மனித உரிமை மீறலை சாதகமாக வைத்துக் கொண்டு தங்களுடைய அதிகாரத்தை கொண்டு வருவதற்கு பல நாடுகள் இங்கே மனித உரிமை மீறல் நடக்கிறது என்று பெரிதாக அதனை எடுக்கிற சம்பவங்கள் இருக்கிறது அதே நேரம் அந்த மனித உரிமையை ந மீறலை நடத்துகிற அரசு தங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கின்ற பொழுதோ எவ்வளவு பேர் செத்தாலும் அதனை ஓரமாக வைத்துவிட்டு வேறு வேலையை பார்க்கிறது சர்வதேச நாடுகளுடைய வலிமையாக இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு சர்வதேச சூழலில் ஈழத்தமிழர்களுடைய மனித உரிமைகள் சார்ந்த குரல் எப்படி எதிரொலித்தது அது சந்தித்த சங்கடங்கள் இவை பற்றி நாங்கள் பார்க்கவிருக்கிறோம் குறிப்பாக சில சம்பவங்கள் ஒன்று இரண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அரசுக்கும் தமிழீழ விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையில் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டதன் பிறகு இந்த போர் நிறுத்த மீறல்களை கண்காணிப்பதற்கு எஸ்எல்எம்எம் என்று கூறுகிற சர்வதேச போர் நிறுத்த கண்காணிப்பு குழு என்கிற நோடிக் நாடுகளை சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் வருகிறார்கள் இவர்கள் பல அறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்கிறார்கள் இந்த அறிக்கைகளை மையமாக வைத்து கொண்டே இரண்டு சம அந்தஸ்தில் இருந்தக்கூடிய அரசாங்கம் விடுதலை புலிகள் என்கிற இரண்டு தரப்பில் விடுதலை புலிகள் தரப்பிலுடைய பலத்தை குறைப்பதற்கு பல நாடுகள் முடிவெடுத்தார்கள் இது ஒரு முக்கியமான சம்பவம் டோன கான்ஃபரன்ஸ் என்று கூறுகிற இணை தலைமை நாடுகள் இதனை மிக தெளிவாக செய்தார்கள் அதன் பிறகு இங்கே பிரித்தானியாவில் தலைவருகிறது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் தலைவருகிறது இது அவ்வளவும் அரசியலுக்கு பின்ன மனித உரிமைகள் என்கிற பேரில் அரசியல் பின்னணியில் நடைபெற்ற நாடகங்கள் இது போன்ற பல சம்பவங்கள் செப்டம்பர் பதினொன்றில் நடைபெறுகிற தாக்குதல் உலக அளவில் விடுதலை போராட்ட இயக்கங்களை பயங்கரவாத இயக்கங்களாக பலரை அந்த பட்டியலுக்குள் சேர்த்துவிட்ட ஒரு வரலாற்று துரதிருஷ்டத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்படிப்பட்ட காலகட்டங்களில் சர்வதேச செயற்பாடுகள் தமிழர்களுக்கு எதிராக அல்லது அவர்களுடைய போராட்டத்தை நசுக்குவதற்காக இருக்க சூழலில் மனித உரிமைகளை அந்த இனம் சார்ந்து பேசுதல் என்பது எவ்வளவு சவாலுக்குரியது எப்படி இது நடந்தது இதை பற்றி பேசுவோம் கிருபாகரன் என்னை பொழுது இணைந்து கொண்டிருக்கிறார் மீண்டும் சந்திக்கிறோம் வணக்கம் கிருபாகரன் ரெண்டாயிரமாம் ஆண்டு வரையில் நீங்கள் பலபடி எங்களை பேசியிருக்க ஆரம்ப காலகட்டம் சுவாரஸ்யமானது என்றாலும் அது தனிப்பட்ட முறையில் சவால்கள் கொண்டதாக தான் இருந்திருக்கும் உங்களுடைய அமைப்பினை கட்டி எழுப்புதல் என்கிற என்று விடயங்கள் தொடர்பெல்லாம் இருக்கும் இனி இந்த மனித உரிமைகள் பற்றி படித்தாயிற்று அரசியல் பற்றி புரிந்தாயிற்று இந்த போர் என்பது வேகம் பெற்றாகிவிட்டது என்று வருகிற பொழுது உங்கள் பணிகளிலும் சர்வதேச ரீதியான தாக்கங்களும் கலந்து தான் இருக்கக்கூடும் சொல்லுங்கள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு பிறகு வருகிற பொழுது நீங்கள் அது ஒரு புரிதிய ஒரு தசாப்தத்துக்குள் பிரவேசம் செய்கிறீர்கள் விடுதலை புலிகள் ஏக பிரதிநிதிகள் என்கிற அந்தஸ்தோடு தமிழகத்துக்கள் இருக்க தொடங்கிவிட்ட காலம் சர்வதேச நாடுகள் வந்து போர்ணத்த உடன்படிக்கை என்ற அரசுக்கு சமனாக அவர்கள் வேலை செய்யக்கூடியதற்கான ஒரு சூழல் வந்திருந்த காலம் அந்த காலப்பகுதி சொல்லுங்கள் நல்லது தினேஷ் இங்கே முக்கிய விடயம் என்னவென்றால் ரெண்டாயிரத்தி ஐம் ஆண்டில் தமிழர் மனித உரிமைகள் மையம் வேர்ல்ட் கான்ஃபரன்ஸ் அகெயின் ரேசிசம் அதாவது அது தென் ஆப்பிரிக்காவில் நடக்க இருந்தது அந்த விலையில் அதற்கு அந்தஸ்து பிரகாத அமைப்புகளும் அதுக்கு அதுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷனை கொடுக்கலாம் நாங்களா அந்த அந்த அமைப்பு அந்த அந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்கு தமிழர் மனித உரிமைகள் மையம் என்ற பெயரில் நாங்கள் விண்ணப்பித்த பொழுது அப்பொழுது மேரு ரோபின்சன் அவர்கள் அந்த ஆணை ஆணையாளராக இருந்தால் ஆனால் அதையும் திரு திருநிலங்கா அரசாங்கம் நிராகரித்தது அவர்கள் நிராகரித்தது மட்டுமல்ல அவர்கள் வேறு நாடுகளையும் நிராகரித்தார்கள் கடைசியாக மேரு ரோபின்சனுடைய வேண்டுகோளின் படி வேறு நிராகரிக்கப்பட்ட பல அமைப்புகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பொழுதும் டிபெட் டிபெட்டியன்ஸ் அதாவது சென்டர் ஃபோ டிபெட்டியன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் தமிழ் சென்டர் போய் ரெண்டையும் முட்டு முழுதாக அந்த அமைப்பு வேர்ல்ட் கான்ஃபரன்ஸ் அகெயின் ரைசிசத்துக்கு போகாமல் தடை செய்தார்கள் திபெத்தில் திபெத்தில் அந்த மக்களுடைய விடுதலாம போராடுகிற அந்த திபெத்திய தலாலாமா தலைமையிலான அந்த மக்கள் கூட்டத்தை சீனா கண்டிப்பாக தடுத்து சீனாவினுடைய ஏகாதிபத்திய விரிவாக்கத்தில் தான் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசம் திபெத்திலே இன்று வரையில் திபெத்தில் ஆட்சி இல்லை இன்று வரையில் திபெத்தினுடைய ஒரு கவர்மெண்டின் எக்ஸைலாக அவர்கள் இந்தியாவில் தரம்சாலாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது இல்லையா
இந்த அப்படியாக பொழுது எமது பெயரில் நாங்கள் செல்ல முடியாத கட்டம் வந்தாலும் நாங்கள் தனிப்பட்ட மக்களாக நபராக நாங்கள் அந்த அம மாநாட்டில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய நிலைமை இருந்தது இதில் இங்கே நடந்த வேடிக்கை என்னவென்றால் இவர்கள் நிராகரித்த காரணத்தினால் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் எதிர்த்து நிராகரித்த காரணத்தினால் பல அமைப்புகள் எமக்கு எமக்கு அந்த அதுக்கேற்ற அனுமதியை தந்து எம்மை கூட்டிக் கொண்டு செல்வதற்கு வந்தார் முன் வந்தார் ஆனால் நாங்கள் பல அமைப்புகள் வந்த இடத்திலும் நாங்கள் எல்லா அமைப்புகளையும் இயக்கவில்லை காரண் பார்க்குற உட்பட பல அமைப்புகள் வந்தார்கள் நாங்கள் திருமதி நிமல்கா ஃபெர்னாண்டோ அவர்கள் தலைமை வகிக்கும் இமடார் ஜப்பான் அமைப்பினுடைய அனுசாரணையுடன் அந்த மாநாடு விதந்திருந்தோம் அந்த மாநாடு மிக வெற்றிகரமாக நடந்தது நாங்கள் அங்கு தென்னாப்பிரிக்காவில் சகல ஏஎன்சியுடன் இருந்த சகல மந்திரிமாரையும் சந்தித்தோம் துரதிருஷ்டவசமாக அப்பொழுது நெல்சன் மண்டலா தான் பிரசிடெண்டாக இருந்தார் அவரை சந்திக்க முடியவில்லை ஆனால் அங்கு போய் நின்று அந்த மாநாடு முடிந்து நாங்கள் திரும்பி வர வெளிக்கிட்ட வேளையில் தான் நியூயார்க்கில் ட்வீன் டவர் தாக்கப்பட்டது தாக்கப்பட்டதன் பின்னர் பல பல ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு நடக்கிற சம்பவம் இல்லையா ஆமாம் திரும்பி வரும் வேளையில் தான் இதுகள் எல்லாம் நடந்து நாங்கள் இங்கு வந்த பின்னர் இங்கே வந்த வேளையில் உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ் தமிழர் விடுதலை தமிழில் விடுதலை புலிகளின் அரசியல் ஆலோசகர் ஆண்டன் பாலசிங் அவர்கள் லண்டனுக்கு வந்து விட்டார் அப்பொழுது நியாயமான விடயங்கள் அவருடன் கலந்து ஆலோசித்து செய்ய வேண்டிய நிலைமைகள் நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தீர்கள் அரசியல் என்றால் மனித உரிமைக்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் அடுத்ததாக சில விடயங்கள் எந்த விடயத்தை முன்வைக்கலாம் சுயநிர்ணய உரிமையை பற்றி கதைக்கின்றோம் எந்த விடயம் அதாவது எழு எழு எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மக்கள் கொடுத்த வாக்கை பற்றி கதைக்கலாமா தொண்ணூறு விதமான வடக்கு கிழக்கு மக்கள்கள் தமிழ் மக்கள் பிரிந்து செய்யலாம் என்ற வாக்கை கதைக்கலாமா என்ற விடயங்களை பாலாண்ணுடன் தான் கலந்து ஆலோசிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது அவருடன் பல தடவைகள் சந்தித்தேன் பல விடயங்களை கதைத்தோம் இதன் மூலம் அமது சில வேலை திட்டங்களை திருத்தி கொண்டோம் ஏனென்றால் சில வேலை திட்டங்கள் முற்று முழுதாக அரசு சர்வதேச தொடாதத்துக்கு சில காரணங்கள் இருந்தது அப்பொழுது அவர் சில விடயங்களை எம் எம்முடைய விடயங்களை சரிப்படுத்தினார் இங்கு நாங்கள் என்ன பார்க்க வேணும் என்றால் நீங்கள் சொன்ன அரசியல் வே வேலையையும் மனித உரிமை வேலையையும் நான் இதை உங்களை சுருக்கமாக கூறுவதானால் மனித உரிமை வேலை என்பது நீங்கள் என்று சொற்பதத்தை பாவிப்பதற்கு சமமானது ஒரு தரை சந்தோஷப்படுத்தி அன்பாக நீங்கள் மனித உரிமை அரசியல் வேலை என்பது நீ இதை பிரெஞ்சில் வழியாக சொல்லலாம் டூ வூ இதே போல் ஜெர்மனியிலையும் அப்படியான சொல்லங்கள் இருக்கின்றது அரசியலை பற்றி அரசியல் வேலை செய்பவர்கள் உடைய வேலை நீ என்ற அகங்காரம் கொண்ட வேலையாக இருக்கும் மனித உரிமை வேலை செய்பவர்கள் நீங்கள் என்ற சொற்பதம் வரக்கூடிய அடிப்படையில் சட்டங்களை கதைத்து சாரங்களை கதைத்து இந்த அடிப்படையில் தான் இதை செல்லலாம் என்ற அடிப்படையில் தான் வேலை செய்யும் இப்பொழுது நாங்கள் இங்கே பார்க்க வேண்டும் நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டுக்கு பிறகு இதுக்கிடையில் பிரித்தானியாவில் தடைகள் வந்துவிட்டது அங்கு கையெழுத்து போட்டு ஒரு உடன்படிக்கை ஒரு தற்காலிக பேச்சுவார்த்தை ஒப்பந்தம் வந்து விட்டது வந்தால் போர் நின்று விட்டது ஒரு வருடத்துக்குள் நடக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு அமெரிக்காவினுடைய நியூயார்க் இரட்டை கோபுரங்கள் தாக்கப்படுகின்றன இரண்டு கோபுரங்கள் தாக்கப்படுகின்றன மூவாயிரத்துக்கு அதிகமான மக்கள் பலியாகர்கள் அல்கைதா மீது குற்றம் சுமத்தப்படுகிறது அவர்கள் குற்றவாளிகளாக காணப்படுகிறார்கள் இது ஒரு மிகப்பெரிய அழியாக இருக்கிற பொழுது புஷ் அந்த விடயத்தை உலகளாவிய ரீதியில் பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான போர் என்கின்ற ஒன்றை பிரகடனப்படுத்துகிறார் ஆப்கானிஸ்தான் மீது போர் தொடுக்கப்படுகிறது அந்த காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்பட்ட அந்த அழுத்தத்தினர் விளைவுதான் விடுதலை புலிகள் ஒரு கட்டத்தில் அரசாங்கத்தோடு ஒரு போர் நிறுத்த உடன்படிக்கை செல்வதற்கு சர்வதேச ரீதியாக நிர்பந்த நிர்பந்திக்கப்படுகிறார்கள் என்று அர்த்தமாகும் ஆனால் அவர்கள் அந்த நிர்பந்தத்துக்கு மத்தியிலும் ஒரு சம அந்தஸ்தை இராணுவ சமபலத்தை பேண வேண்டும் என்பது போன்ற நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் இரண்டு ஒப்பந்தங்கள் செய்கிறார்கள் அது ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு நடக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஓராண்டுக்குள் இந்த விடயங்கள் நடந்துவிட்டன அமெரிக்காவினுடைய ஒரு மறைமுக பினாமியாக நோர்வே அதனை ஏற்பாடு செய்கிற நிலை இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு தர்ம சங்கடங்கள் அல்லது இந்த காலத்தில் நீங்கள் சந்திக்கிற விஷயம் அதாவது இவ்வளவு காலம் ஒரு ஒரு சாதாரணமான பாதிக்கப்பட்ட எண்ணத்தினுடைய குரலாக அல்லது அதனுடைய விடயங்களாக நான் பேசி வந்திருப்பீர்கள் இப்போது ஒரு தடை நீங்கள் யாருக்கு எதிராக அவலங்கள் நடக்கிறப்போ வெளியில் கொண்டு வந்தீர்களோ அது ஒரு பயங்கரவாத அமைப்பாக பார்க்கப்படுகிற ஒரு காலகட்டம் இப்போது நீங்கள் அந்த அந்த தாக்கம் உங்களை நோக்கியும் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கு எப்போ எப்படி நீங்கள் எப்படி உங்களுடைய அனுபவம் சொல்லுங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு உடன்படிக்கை வந்த பின்னர் உடன்படிக்கைக்கு முன்னரான கால உடன்படிக்கை வர முதல் தடைகள் வந்துவிட்டது தடைகள் வந்தால் சில இடங்களில் சென்று கதைப்பது மிகவும் கடினமாக இருக்கின்றது என்னவென்றால் 
நான் ஃப்ரான்ஸை பற்றி சொல்ல வேண்டுறேன் ஃப்ரான்ஸில் ஃப்ரான்ஸ் அரசாங்கத்துடன் நரிஜல் வேலை செய்வது மிகவும் கடினம் அது ஃப்ரான்ஸ் அரசாங்கத்தினுடைய தவறோ அல்லது ஃப்ரான்ஸ் அரசாங்கத்துடைய கொள்கை அல்ல ஒன்றை வெளிப்படையாக கதைப்பதானால் எமக்கு பொறுப்பாக இருந்தவர்கள் ஃப்ரன் ஃப்ரான்ஸ் அரசாங்கத்தினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியவர்களாக இருந்தார்களா என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது ஃப்ரான்ஸ் அரசாங்கத்தின் நம் சட்டத்துக்கள் தண்டிக்கப்பட்டவர்கள் அங்கே அதுக்கு பொறுக்காக இருக்கும் பொழுது ஸ்ரீலங்கா ஃப்ரான்ஸ் அரசாங்கம் நிச்சயமாக அந்த அமைப்பையே ஒத்துமொட்டமாகவே எட்ட வைக்கும் வளமை இருக்கின்றது இன்று பிரித்தானியாவில் நடப்பது போல் அங்கு வேலை திட்டங்கள் பிரித்தானியாவிலோ கனடாவில் நடப்பது போல் பிரான்சில் செய்ய முடியாது செய் நடக்கவும் இல்லை அவர்கள் மின்சிபாலிட்டி லெவலில் தான் வேலை செய்வார்கள் இதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றது ஒரு வேலை திட்டத்தை நாங்கள் எடுத்து செல்லும் பொழுது நாங்கள் யாருடன் செல்லுகின்றோம் எப்படியாக செல்லுகின்றோம் என்ற ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்குது இது ஒரு சங்கடமான காலகட்டம் அனுப்பிங்களா அது ஒரு சங்கடமான காலகட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுக்கு வரும் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் உடன்படிக்க கைச்சாத்தப்பட்ட பின்னர் எம்முடைய வேலை என்பது முன்னாள் மறைந்த சிவநாயம் ஐயா அவர்கள் சொல்வார் ஒர்க் பிரிங் எடிட்டர் என்ன சொல்வார் என்றால் எம்முடைய காரியாலத்துக்கு வருவார் அப்படி இருந்து கதரியில் இருந்து எல்லாத்தையும் பார்ப்பார் கபாடுகள் அப்பொழுது சில நண்பர்கள் வந்தால் எமது காரியாலயத்தை பார்த்து நகைச்சுவையாக பல கதைகள் சொல்வார்கள் அப்போ ஒரு நாள் திரு சிவநாயம் அவர் ஐயா அவர்களும் இருந்தார் அவர் மிகவும் நகைச்சுவை வாழ்ந்தவர் கபோர்டை பார்த்தால் பின்னர் பலர் சொன்னார்கள் இந்த கபோர்டில் என்னதான் மிச்சம் போன்றவர்கள் சித்திரவதை செய்தவர்கள் பா கைதானவர்கள் இடம்பெயர்ந்தவர்கள் இந்த இதுதான் இந்த கபோர்டெல்லாம் நிறைஞ்சது என்னுடைய மூன்று நாலு கபோர்டுகள் இருந்தது அப்பொழுது சிவநாயமய அவர்கள் பகுதியாக சொன்னார் இது சிலருக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் அவர் சொன்னார் சரி அப்பொழுது சொன்னார் கிருபா சரி பெண்கள் விடயத்தில் தான் பார்த்தா அங்கே உள்ள ஃபைல்களும் அதுவும் சிக்கலான ஃபைல்களாக தான் இருக்கின்றது என்று நான் சொல்வது என்னென்றால் அங்கு சில பாலியல் வன்முறைக்காக்கப்பட்டவர்களுடைய கோவைகளும் அம்மிடம் இருந்தது துணிந்து வந்து உங்களுக்கு தெரியும் தமிழர் கலாச்சாரத்தில் அவர்கள் முன்னுக்கு வந்து தர முடியாத சில விடயங்கள் இதை அவர் நகைச்சுவையாக சொன்னார் சரி அந்த விடயம் கூட வேற்றி ஒழுங்கானது இல்லை எல்லாம் அந்த அப்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கு பிறகு எல்லாம் சிக்கலாக போன பின்னர் இப்பொழுது எமது வேலை திட்டங்கள் பெரிதாக நிறுத்த முடியாது ஐநாவில் கொடுக்கப்பட்ட விடயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல ஒரு குறுக்க ஒரு விஷயம் வருது நீங்கள் சொல்லப்படுது கபடி நீங்கள் சொன்னப்படி ஞாபகம் வருது இப்போது ஒரு விதத்தில் இப்போது எண்பத்தொம்பதுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நடந்த மிக பிரதானமான குற்ற சம்பவங்கள் அது பற்றிய ஆதாரங்கள் நீங்கள் சொன்னது போன்ற எஃபிடேவிட்ஸ் இடப்பெயர்வின் பொழுது நடந்த நிச்சமதி படுகொலை ஆர்க்கலாம் கிருஷாந்தி படுகொலை என்று பல விஷயங்கள் ஒரு விதத்தில் உங்களிடம் ஒரு ஆவண காப்பகம் இருக்கிறது அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லாமல் அதாவது இவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்ததுக்கான ஆதாரங்கள் சேர்த்து வைக்கிற அந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்களா இப்போ நிச்சயமாக மெயின்டைன் பண்ணுறோம் சிலதை நாங்கள் துளைத்தும் விட்டோம் காரணம் எங்களுடைய காரியாலத்துக்கு நடந்த சில துரதிருஷ்டமான சம்பவங்கள் அதனால் சில விடயங்கள் களவாடப்பட்டது சில விடயங்கள் எடுக்கப்பட்டது ஆனால் நீங்கள் சொன்னது போல் இறக்குரிய நியாயமான இதுகள் தவறப்பட்டது இருக்கின்றது நியா நியாயத்தின்படி கதைப்பவுமானால் உண்மையை கதைப்பவுமானால் இப்படியான ஆவணங்கள் உள்ள ரெண்டே ரெண்டு தமிழ் அமைப்புகள் தான் இங்கே இருக்கின்றது ஒன்று டிஐசி தமிழ் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் உங்களுக்கு தெரியும் பரதகுமார் அவர்கள் அவருடைய அமைப்பில் நியாயமான ஆவணங்கள் இருக்கின்றது இப்படியான ஆன்றவர்கள் அடுத்தது தமிழர் மனித உரிமைகள் மையம் எம்முடன் தான் இந்த அறிக்கைகள் இருக்கின்றது இதை விட யாரும் சேர்த்து வை தனிநபர்கள் வச்சு சேர்த்து வைத்திருக்கின்றார்களோ என தெரியாது எம்முடைய ஆவணங்கள் என்பது திக்கத்துக்காக என்று இருக்கின்றது ஏனென்றால் எமது காரியாலயம் சூறையாடப்பட்டது அங்குள்ள ஆவணங்கள் சிதைக்கப்பட்ட பின்னர் அந்த மிஞ்சிய ஆவணங்களை கூட சிலர் வந்து களவாடினார்கள் ஏனென்றால் கபோர்டு எல்லாம் திறந்திருக்க கதவு எல்லாம் திறந்திருக்க அதுக்கு இந்த ஐநாவினுடைய சில ஃபைலையே தூக்கி கொண்டு போய்விட்டார்கள் அப்போ இப்படியான கட்டத்தில் இப்பொழுது இனி நாங்கள் வேலை செய்வது எப்படியாக என்று நாங்கள் நமக்கு ஆலோசித்த பொழுது ஒரு ஒரு வே முறைதான் இருக்கின்றது ஏதென்றால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நேரே சென்று காண்பது அல்லது கொலை செய்யப்பட்டவர்களுடைய நிலைமையை போய் அவருடைய குடும்பத்தை பார்ப்பது இப்படியாக நிலைமை அதாவது ஃபீல் விசிட் ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் மிஷன் அப்பொழுது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கு உடன்படிக்கைக்கு பின்னர் நாங்கள் அதை ஒரு சந்தர்ப்பமாக பாவித்து நாங்கள் என்ன செய்தோம் என்றால் நாங்கள் குழுவாக அங்கு சென்றோம் நிச்சயமாக முதல் சென்றது வன்னிதான் பிறகு ஜால்வாலை கூடா நாடு ஏனென்றால் கிரிசாந்தி அந்த உண்மையில் 
செம்மணி படுகொலை செம்மணியில் எழுவ எழுபது எழுநூறு பொதுமக்களுடைய உடல்கள் தாக்கப்பட்டுள்ளது இது பற்றிய விவரங்கள் அவருடைய பெயர் பட்டியல்கள் நான் இப்பொழுது சொ இப்படி சொல்லும் பொழுது ஒரு முக்கியமான விடயத்தை நான் முக்கியமான விடயத்தை இங்கே சொல்ல வேண்டும் நாங்கள் போர்க்காலத்தில் எங்களுக்கு கிடைத்த பெரும் பாடிய பெரும் தகவல்களும் இதுகளும் வடமாகாணத்திலிருந்து தான் கிடைத்தது ஆனால் நான் இங்கே ஒன்றை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்னவென்றால் உண்மையான மனித உரிமைகள் கூடிய இடம் என்றால் அது கிழக்குமாக கிழக்கு பற்றிய போதுமான தகவல்கள் உங்கள் ரொம்ப இல்லை அப்பொழுது இருக்கவில்லை பிறகு பிறகு நாங்கள் காலப்போக்கில் சேர்த்தோம் காரணம் வந்து எமக்கு தகவல் தரக்கூடியவர்கள் வட மாகாணத்தில் துணிந்து வேலை செய்தார்கள் கிழக்கு மாகாணத்தில் அப்படி தகவல் தரக்கூடியவர் ஒருவர் இருந்தால் அவர் இரவோடு இரவாக காணாமல் போவது வளமை இந்த காரணத்தினால் அவர்கள் தரவும் இல்லை ஆனால் உண்மையில் மனித உரிமைகள் என்ற அடிப்படையில் கூடிய இடம் கிழக்கு மாகாணம் வட மாகாணத்தில் ஏரியல் பாம்பிங் ஷெல்லிங் அர்லர் ஷெல்லிங் இதுகள் கூடியதால் தாக்கப்பட்டது அங்கு கைதுகள் படுகொலைகள் கிழக்கு மாகாணத்தினுள் ஒப்பிடும் பொழுது மிகவும் பெரிதாக இருக்கவில்லை அதை பிறகு நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பின்னர் தான் உணர்ந்தோம் ஏனென்றால் பிறகு நாங்கள் கிழக்கு மாகாணத்துக்கு சென்று மட்டக்களப்பு திருவண்ணாமலை சகல இடங்களில் சென்று அதற்கான தகவல்களை தெரிவித்தோம் வட வன்னிக்கு போன இடத்தில் விசேடமாக பலரை நேரே கண்டு சில தர்க்க ரீதியான தகவலை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது இதில் ஒன்றை சொல்ல ஒன்றும் காலம் சென்ற திரு நடேசன் அவர்கள் அவர் முன்பு போலீஸுக்கு பொறுப்பாக இருந்தனால் தமிழீழ போலீஸ் எப்படியாக வேலை செய்கின்றது அவர்கள் என்னென்ன தகவல்களை என்ன இப்படியாக அந்த ஒரு கைதியை பராமரிக்கின்றார்கள் இப்படியாக அவர்களை நடத்துகின்றார்கள் என்பதை பார்க்க வேண்டும் இது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது சர்வதேச ரீதியான அந்தஸ்தில் அங்கு தமிழீழ போலீஸ் இருக்கின்றதா என்பதை ஆராய வேண்டியிருந்தது அதை பற்றி அறிக்கைகள் தயாரித்தோம் அங்கே சென்ற பொழுது அந்த வேளையில் தான் நாங்கள் ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் ஒரு வெளிநாட்டு பத்திரிகையாளர் எழுதிய கதை என்னென்றால் ஸ்ரீலங்கா அரசுடைய போலீஸ் மிகவும் கபட கொரப்ஷன் மிகவும் மோசடியை வாய்ந்த போலீஸ் இவர்கள் உண்மையை படிக்க வேண்டும் என்றால் அது தமிழீழ போலீஸுடன் படிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டுரையையும் எழுதியிருந்தார் அவருடைய பேரை மறந்துவிட்டு ஆகியால் நடேசனுடன் கதைத்து இந்த போலீஸ் எப்படியாக ஆக்களை கைது செய்கின்றது எப்படியாக அந்த அவர்களை பற்றிய குற்றப்பத்திரிகைகளை செய்கின்றது எப்படியாக அவர்கள் நீதித்துறை கொண்டு போகின்றார்கள் அடுத்தபடியாக அந்த நீதித்துறைக்கு பொறுப்பான பராண்ணை அவர்களுடன் சந்தித்து இந்த நீதித்துறை எப்படியாக இயங்குகின்றது அந்த நீதவான்களை சந்தித்து எப்படியாக அங்கே குற்றவாளிகள் விசாரிக்கப்படுகிறார்கள் இவர்கள் உண்மையில் ஏனென்றால் இங்கே வெளிநாட்டில் ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டு இருந்தது இது எல்லாம் அங்கே இப்போ இந்த இந்த விவரங்களை எல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் அந்த டைமில் கொண்டு வாருங்கள் கொண்டு இப்போ இந்த இது இந்த போர் முடிந்த காலகட்டத்தை சமாதான காலம் என்று சில பேர் சொல்கிறார்கள் உண்மையில் அது போர் நடத்த காலப்பகுதி அந்த போர் நடத்த காலப்பகுதியில் வெளிநாட்டு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மிக தாராளமாக வடக்கு கிழக்கில் உலவ தொடங்கி இருந்தன மனித உரிமை அமைப்புகள் உலவ தொடங்கி இருந்தன எஸ்எல்எம்எம் என்கிற அமைப்பு அறிக்கைகள் விட தொடங்கி இருந்தது இந்த காலகட்டத்தில் இந்த விடயங்கள் ஏற்கனவே ஊடகங்களில் அல்லது பலவிதமான சர்வதேச பரப்புகளில் வெளிவந்திருக்கிற ஒரு சூழலில் நீங்கள் செய்கிற வேலைக்கு அந்த நேரத்தில் தேவை எந்த அளவு தூரம் இருந்தது உங்களுடைய மனித உரிமைகள் என்று வரப்படுது ஏனால் இப்போது இவ்வளவு காலம் ஒருவருமே பேசாமல் இடத்தில் நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு அறிக்கை தான் செய்தியாக வந்திருந்த ஒரு சூழலில் இப்போது நிலைமையில் மாறிவிட்டு இன்டர்நெட் வந்திருந்தது அந்த நேரத்தில் பரவலாக எல்லாம் வந்திருந்த காலகட்டம் இப்போ உங்களுடைய தேவை அல்லது உங்களுடைய உழைப்பு மனித தமிழர் மனித உரிமை மையத்தினுடைய பணிக்குரிய தேவை எப்படி இருந்துச்சு அந்த நேரத்தில் உண்மையில் இந்த இந்த நிலைமையில் தான் நம்முடைய அறிக்கை என்பது வெளிவராத பல செய்திகளை கொன்றக்கூடியதாக இருந்தது ஐநா பிரிவுகளுக்கு சரி ஏனென்றால் ஐநா பிரிவுகளுக்கு ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் என்று ஒன்று இல்லை இப்போ பத்து வருடத்துக்கு முதல் சென்ற ஒரு படகுலையை கூட நான் ஆதாரம் கூட கொண்டு வந்து நிரூபித்து அங்கு கொடுக்க முடியுமானால் அதுக்கான நடவடிக்கை அங்கு எடுக்கப்படும் ஆகியால் செம்மணி படுகொலை இதை விட அங்கே ஊரில் நடந்த நவாலி படுகொலை அந்த சேர்ச் பாமிங் அதற்கான ஆதாரங்கள் கிழக்கு மாகாணில் நடந்த எத்தனையோ படுகொலைகளுக்கான ஆதாரங்கள் அமர்ந்து கையில் ஏற்பட்டது அதனுடைய விவரங்கள் ஏற்பட்டது அது எப்படியாக அது நடம்ப நடைபெற்றது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அதை கண்டவர்கள் யார் போன்ற விடயங்கள் நமக்கு ஏற்பட்டது அதை கொண்டு வந்து நாங்கள் இங்கு வேலை செய்யக்கூடியதாக இருந்தது ஐக்கிய நாடு சபையினுடைய மாறுபட்ட பிரிவுகள் விசேடமாக கொலை இங்கு ஒரு சிக்கல் இருந்தது என்னென்றால் அங்கு காயப்பட்டு மிகவும் பரிதாபத்துக்குரிய நிலையில் பலர் இருந்தார்கள் அவர்கள் யாரையும் அவர்களுடைய விவரங்கள் எதையும் இங்கு ஐநாவில் கொண்டு வந்து கொடுத்து வேலை செய்யக்கூடிய பிரிவுகள் ஒன்றும் இன்றும் இல்லை 
ஒருத்தர் காயப்பட்டால் அவரை பற்றி ஐநாவில் கொண்டு வந்து நாங்கள் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறைபாடு இல்லையா நிச்சயமாக நிச்சயமாக ஒருத்தர் காயப்பட்டால் அவரை பற்றிய இதை கொண்டு வந்து இங்கே கொடுப்பதற்கு இல்லை ஆனால் சும்மா அறிக்கையாக நாங்கள் கொடுக்கலாம் அங்கு வைத்திருப்பார்கள் ஒழிய அதை பற்றி அவர்கள் பரிசீலிக்க மாட்டார்கள் ஆகியால் ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் மிஷின் சென்று நாங்கள் ரெண்டு மூன்று அறிக்கைகளை பொதுமக்களுக்கு பார்வைக்கு விட்டதுடன் எமக்கு கிடைத்த அஃபிடபிட் ஆதாரங்களை கொண்டு ஐநா மனித உரிமை ஐநா ஆணையாளருடைய சபையில் உள்ள பிரிவுகளுக்கு கொடுத்து அந்த வேலை திறன்களை உசாராக செய்யக்கூடியதாக இருந்தது உண்மையில் இது தொடர்ந்து பேச முடியும் நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்தை எனக்கு ரெண்டு மூணு முக்கியமான கேள்விகள் இருக்குது இனி இன்று இந்த இந்த காலப்பகுதிக்கும் இன்றும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் பற்றி பேச வேண்டும் அதற்கடிகள் சின்னதாக ஒரு விளம்பர அடைவேளை நேர்கள் காத்திரங்கள் கிருவாரன் அவர்களோடு மண்ணு பேசலாம் சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு சந்திப்போம்